百里兄啊，你承受着丧子之痛，还对我们江家出手相助，真是万分感谢呀、啊！今天若不是百里前辈出手，我看这个闹剧还不知道怎么收场呢。尹天兄客气了，不过是举手之劳罢了。百里前辈，你有没有觉得此事有些蹊跷？此话怎讲啊？这女子一共出现过两次，她第一次摆明着是要将伯爷锦行劫出地牢，但这第二次就显得毫无道理可言了。在百里掌门未出手之前，我们江家毫无抵抗之力，他明明就可以大开杀戒，百里掌门一出手，他就立马撤退了，而且竟然连一个可以给我们留下的活口都没有，这不显得奇怪吗？家盟主。的确分析的有道理，尹天修，江盟主真是后生可畏啊！佩服，佩服。<笑>这妖女三番五次出来搅局，背后一定是有人指使，但目的只有一个，就是挑战江家，挑战整个武林。爷爷所言极是啊！不管了，今天的功臣，还是咱们百里兄啊！哪里哪里。尹天兄，我只不过是帮了一个小忙，不过，江盟主的二夫人看起来武功了得呀。要百里前辈见笑了，他呀都是些三脚猫的功夫，哪能跟您相提并论呢？改日啊，清流定设下家宴，谢过前辈。哎，择日啊不如撞日，我们就请百里前辈与我们一同回陈璧山庄小住几日，借此也好畅饮一番。呃，这也罢，既然尹天兄盛情，百里天雄恭敬不如从命了。嗯，<笑>小媳妇儿，你到底怎么了？你哪儿不舒服你就说呀。哎，你家夫人到底怎么了？夫人她。应该是因为老爷见死不救，伤到心了。嗨，我早就说过了，你这个性格是要吃亏的。你看看，哎呀，好了好了，我现在也是吃人家嘴短，不方便多说什么了。但是你仔细想想，这个江影天呢，他确实不是个东西，可是这个江家小娃娃，他还是可以的呀。哎，你看啊，继承大典那一天，要是没出什么乱子的话，那江青流已经是武林盟主了。那天下和平，歌舞升平，本是太平的。结果呢，都怪那个
，那个博弈警情，他这么一跑啊，整个武林都被他搞得，呃，凹凸不平了。只要啊，在这个江湖里，那就是身不由己嘛。他不为江湖生，江湖就要他死啊！我不要什么江湖，我只想要我的家庭。哎，行了行了，那就哭吧，哭完记得把桌上这碗药给喝了啊，然后早点休息啊。本尊，你累了，我就回去睡觉了啊。啊。昨日江家在卧佛寺遭遇埋伏，还是要感谢百里老弟拔刀相助啊！尹天兄，客气了，请。说起来，这愚公呢，江家是代表武林正道的权威，江家武林盟主的地位是不可动摇的。作为七秀剑派的掌门。我绝对不允许任何门派或个人对武林正道的挑衅。啊，这于斯呢？我与尹天兄，又是多年的江湖兄弟，您是我的老大哥，我更是义不容辞。本以为因为令郎之事，咱们两家会有嫌隙，没想到你能以大局为重，不计前嫌，这份胸襟，老朽自愧不如。尹天兄，惭愧。惭愧，吾儿不孝，不仅给七秀剑派丢脸，还给武林蒙羞。此事不提也罢，不提也罢。呃，说起昨日啊，若不是二夫人的高超武艺，仅凭我百里天雄，肯定是没有办法迅速击退那女贼呀、啊。来来来，大家喝酒，喝酒啊！放肆，休得无礼！云天兄不必动怒，二夫人好性情，来，我敬你一杯。百里掌门，先失陪一下。你们都下去。爷爷，爷爷，爷爷，这种不识大体、信口开河的女人，怎么能进江家？你不觉得丢人吗？这件事情我会处理好的。不过小景虽然任性，但是她……你现在越发不把我这个爷爷放在眼里了，是吧？怎么会呢，爷爷？您是一家之主。爷爷，百里掌门对我一个小女子用这么大的力气，恐怕不太好吧？夫人，我百里平日用手就重，略有冒犯，请夫人不要放在心上。放在心上倒是不至于。只是不知百里掌门心里有什么心结啊！<笑>我百里天雄一向坦荡，何来心结之说？那自然是好了，小女子就再敬您一杯。夫人，怎么不吃菜呀、啊？来。我给夫人夹菜，夫人吃菜。看来百里掌门是要铁了心的跟我比试一番了。那就要看夫人赏不赏这个脸了。<笑>
。那我要是说不呢？那为不能，强人所难。百里掌门，我都说了我的武功不是你的对手，你还非要跟我比划，我一个小姑娘家家的，咱们这样不太好吧？啊啊啊啊、都是老夫失礼，不过夫人的功夫的确是高，佩服，佩服。老贼，你今天胆子也太大了，竟然敢和百里天雄动手！小娃娃害怕了，别怕啊！本尊我啊，放水了。我会怕，我是担心你玩火，别那天引火烧身了。百里掌门，刚刚可有看见什么可疑之人？好像听见，好像听见往那边跑吧。追！夫人，你不是已经混入江家了吗？这陈璧山庄戒备森严，我要多喝他几杯。我这就回陈璧山庄，再寻找机会。不必了，夫人。还有什么计划？在下定当是万死不辞。江家有没有对你起疑心？暂时，应该还没有。你先回去，不要让他们发现，你出过陈璧山庄。是，夫人。崔雪，备衣服。你，我怎么会在这儿啊？昨天晚上发生什么了？昨天晚上，昨天晚上，本尊给你运功，只用了三成功力。轻轻的那么一推，你就晕倒了，而且还没穿衣服。老贼，我衣服呢？嗯，我头怎么还有点晕啊？小姐，这是今日早晨水鬼娇送来的红枣莲子羹，她听闻您这几日。一直都没有好好吃东西，特意让我一定嘱咐您喝下。水鬼椒，对啊，他昨晚听闻您身体不舒服之后就过来了，说是放心不下您。我跟他说您早已休息下之后，他才放心走开。结果今日一大早啊，就又端来了这个，说是无论如何一定要喝完。我嫁进江家这么多年，除了你，从未有人关心过我的冷暖。现在不知道哪来的一个江湖郎中来关心我的死活。小姐，其实盟主他……你什么都不用说了，我懂。唉，是。
生孩子这事儿，除了江清流之外，还能有谁知道呢？这除了我之外，还能有谁呀、啊？小媳妇儿。把你老弟，何不再多住几日啊？这两日，多谢江兄盛情款待。只是，我七秀剑派还有诸多未了之事，实在是脱不开身呐、啊。也好，来日再聚。好。如此，江盟主，老夫告辞了。前辈，一路小心。定会。欢迎下次再来。爷爷，谷主，你来干什么呀？在下奉师父之命，来给夫人送药。谷这是，这是少夫人的药啊！江兄，子赛，哎，你可算回来了！哎，累死我了。对了，那个假的西域女子有什么情况？还没有什么具体的下落，不过有一点基本可以确定。什么？这女人果然和你之前猜测的一样，的确是阴阳道的人。哦。啊！哦哦哦哦！一个练武之人，这么点小伤就吼成这样，太不像话了！哎，神医啊，我这个地方会不会留疤呀、啊？你这么说是怀疑我的医术啊？只要你听我的话，我敢保证，没有任何一个人能看得出来。啊！阿什么，这还不满意啊？不是啊，这是我男神留给我的印记，我想留个疤，做个纪念。你还想要纪念？啊、要不要你男神给你签个名？哎，不错。哎，你说签哪里比较好呢？哎，是这边还是？这孩子脑子坏了。啊！嗯、男神，你怎么了？呃、谁欺负你？你跟我说，我给你报仇去。谁敢欺负他呀？他不欺负别人就不错了。啊我看八成是管不住这张嘴又乱吃东西了吧？我说苦莲子啊，你这每天给小媳妇配的什么药啊？为何本尊吃了之后反应如此之大？你喝了我给婉婵准备的药？那药是我给她备孕用的。她体寒，你体热，你这身子喝了这个当然有问题了。加上你只能食烟吃完，不能摄入其他。我都跟你说了多少回了，你怎么就是不听呢？怎么还犯这么低级的错误呢？那不是生孩子的药吗？我现在这种情况，死马当活马医呗。哎呀，啊，南山，嗯，要不要我给你按个摩呀？你别过来啊，小心再吃我一掌。嗯，南山要是再赏我一掌，那我一定替南山完成心愿。呃，不对，在这边，滚。真是老天有眼啊！少桑，你在天有灵，保佑咱们江家不会绝后。啊
。小姐，别绣了，都绣这么多了，盟主他也用不过来啊。水鬼蕉已经在外面等很久了。水鬼蕉，他又来了。对啊，来送药。你去告诉他，让他走吧。我今天不想喝药了。那我先下去了。十一年前雁荡山之真相，老盟主可有兴趣？明日午时，城南五湖客栈一叙。盟主，欢迎大驾光临呢、啊。说起来，咱们也算是老相识了，不知老盟主可曾记得？十一年前雁荡山决战，那个风雨交加的日子。既然大侠不敢以真面目示人，定有不可告人的目的。直说吧。多年来，我有一事不明，不知十一年前是何故。让老盟主杀了自己的亲生儿子。我是武林盟主，我要维护江湖正义，我不要什么五药心经。一言，穿越五行龙影之前，我才是真正的武林盟主。我不给你，你不能抢。<笑>全天下的人都知道，少桑是被博野景行那个魔头杀死的。嗯，老盟主就是老盟主啊，无论说话做事，都是那么的随心所欲。还是不要拐弯抹角了。你想从老朽身上得到什么？我要借你们武林盟主的五行龙印一用。哼，这不可能。老盟主，你难道就真的不怕吗？你不怕被世人得知真相？不怕你沉璧山庄的名声扫地？你的孙子与你反目成仇吗？空口无凭，谁会相信你的一派胡言呢？不见棺材不落泪呀、啊！进来吧。老爷，给您请安了。我现在什么也没看见，老爷。啊啊、你还活着？小的福大命大，既然没有摔死，这条狗命还留到了今天。老盟主，你还有何话可说呀？算你厉害，五行龙印，老朽可以给你。明日子时，你将那五行龙印放在陈璧山庄的后门。如果你到时候还没想通的话，休怪我对你不客气。刚才有个独眼龙从这儿出去，你看到了吗？看到了，老爷。给我死死盯住他。是，老爷。说吧，今日有何贵干啊？小景啊，听说你这几天身子不太舒服。不舒服？
？没有啊。这有没有酒啊？小静啊，你以后可不能再喝酒了，对肚子里的孩子不好。孩子？是啊。你以后的生活我都安排好了。全部都由专人来管理。嗯、呃，奶奶，您搞错了吧？我这没怀孕啊。没怀孕？我搞错了。对啊，您搞错了吧？这个江清流啊，朽木不可雕也。小景啊。您有事说事儿，咱别动手啊。这生孩子的事嘛，你得来问我。哦，您有什么妙计啊？快教教我！我现在啊，特别需要生一个孩子。爷爷，嗯，请留啊。博野景行的行踪查的怎么样了？这还是没有什么线索。这件事，你可得放在心上。好的，孩儿一定放在心上。不过爷爷，最近我有一个意外收获。什么？那日在继任大典上和沃佛斯偷袭我们的那个女人，那天她从沃佛斯撤退的时候，我暗中派人跟踪她。虽然这帮人行踪诡秘，但我们还是找到了线索。他们在进入阴阳道的时候，突然全部消失了。由此可见，<笑>阴阳道是魔教，历来与武林正派为敌，这不足为奇。我们的当务之急就是要抓住博野景行。你不知道，有多少双眼睛在盯着我们江家。如果抓不到他，别说阴阳道了，就是武林正派，也会压得咱们江家喘不过气来。爷爷教训的是，孩儿疏忽了。一旦你抓住了博野景行，就会成为真正的武林盟主。五行龙印就会传承于你，你便可号令天下。孩儿明白。下去吧。找到了吗？宰了他。是。老贼！老贼！卡住了。不死是为贼，谁能杀得死你呢？而且再说，都杀了那么多人了，就算被人杀了也不冤。好了好了，睡觉吧。话说你怎么就不怕我了啊？我好歹还是个盟主。
，累了就去睡吧，我这儿不用你伺候了。你怎么进来了？你好大的胆！我堂堂盟主夫人，你居然敢擅自闯入！夫人，请吃点东西。我的饮食自有侍女照料。师父命我照顾你，我只不过是遵循师命而已。如果……你走吧。如果夫人不想吃东西的话，请把药喝了。我不想喝。夫人，请。我留着晚点再喝，不行吗？请夫人喝。好了好了，我喝，我喝。我希望夫人明白，这不是一天的事情。可是人家说一句，我就要听一句。或许这就是我的本性吧。不，没有人的本性应该如此。你应该勇敢起来。你知道的，这家庭可以闷死人。我早已预备好棺材，安安静静的等死。你又何苦来救我？因为我不忍心看你在这里苦苦的挣扎。我本想祝你尽快达成心愿，但现在看来也是徒劳。没错，我本以为生下孩子之后一切会有转机，现在看来还是我太天真了。他们江家从来就没有把我当做过人看。我不允许你这样说自己。这两天我想了很多。若是我的孩子也生在江家，那他从小也要和江清流一样，接受残酷的继承人训练。这真的是我一心期盼的生活吗？这简直就是一个，一个地狱。你去告诉孔莲子，他不用再给我开药。可我师父一诺千金，既然答应了谷主要帮夫人调养身体，就没有半途而废的道理。我就不能有违抗的权利了是吗？你也走，都给我走。谷主睡着了，你怎么在这儿？你什么时候来的？我一直都在，只是你刚刚进去的时候，没看到。那你不知道进去照顾他？他是不会希望我看到他现在这个样子。这个样子？都已经这个样子了，还能有什么样子？江清流，你记住。哪怕是在江家地牢里，囚禁三十年、三百年，甚至三千年，我也警醒。永远都是，我也警醒。我也警醒，只不过是个名号罢了。这四个字，对他有那么重要吗？那武林盟主这四个字，对你而言呢？纵然伯爷景行还是那个他，但江湖已经不再属于他了。
，老贼，你别笑，办正事。啊啊啊啊啊、传话碟。其实传话别，有本事都不要用轻功啊！这好啊！嗯嗯嗯嗯嗯呀呀啊！这个打法很奇特呀、啊。警醒！糟糕！你你绑票我？啊，没有没有，怎么可能呢？我是来救你的呀！国爷老贼，都别跟我说话！我现在是头重脚轻，头大如斗。头头欲裂，好好的计划全被你给搅黄了。难受我冤枉，我也不知道你会来真的。我来真的，本尊要是来真的，你还有命在。放手！明明是你不放，你先放。不早就放了。那是，不必气馁，稳住，我们能赢。嗯、对付江影天这个老头，还是要教主亲自出马。江隐天这种小人，把名声看得比生命都重要。可是，如果他不从呢？敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我不客气了。